saapu tämmösiä passoja mulle joku ne. Elikkäs TD Audion Redline 815D. Ja nää on D2 sen kelaa. Paketin paino 32 kiloa. Tää ei oo mikään ihan, ihan kevyin malli. Eikä näitä avaamaan tätä. Toinen paketti vielä sisään. Tästä lukee. DD815, DD2, 15 tuumaa, 6000 wattin suppari. 32 kiloa, passo 296 kiloa. Uh. Eiköhän me lähdetä avaamaan tuota tosta. Toivottavasti painavampi kuin vanha passa. Ei ole mikään tiiski vielä. Tuo on kohtuu, kohtuu löysä kumminkin jo. Mutta jääkämpi ne vanhat. Tää on tämä. Musta kela, neljän tuuma ja täällä on nämä hyvät DD Audion, nämä tämmöiset nappupintaiset pehmeät kaapelit. Nämä on tosi hyvän tuntuiset ja tosi löydät ja mukava, mukava tehdä liitoksia näillä. Ne on vissi aika pitkä.
Sama runko kuin tuossa 700 sarjassa. Yläripuistus on vähän ehkä erinäköinen. Muotos on kyllä tuo toinenkin, niin on vähän katsoa sitä. Saattaa olla samankin. Mitäs tää lukee pohjassa? Siellä on. Tuhat viiva kaksituhatta wattia RMS, kuustuhatta wattia piikki. Ja nuohan on tommosia pikkutehoja vielä, mitä tänne on merkattu. Kyllä mä veikkaan, että tää tuplat kestää, mitä, mitä tänne on merkattu. Tää on, on tosi järeä oloinen tämä. Moottori on. Moottori ainakin tästä on niin kuin huomattavasti korkeampi ja ehkä vähän kaperi voi olla, mutta tämä on niin kuin tuota tosi järeä olona. Tämähän on vissiin, tai vastaavan näköinen on siinä DD tuota 9500 sarjassa magneetti, kun tässä näin. Se on aika tutun näköinen. Joo. Näetkö tästä vähän lähempää nyt seuraavaksi? Että miltä se näyttää? Omasta miestä on kyllä tosi hyvän näköinen. Ja tää on siis, siis ihan älyttömästi järevän näköinen kuin se vanha 815. Käydään sitä vähän niin. Se on tavallaan vähän paremmaksi, niin näkee tonne. Tuolta alaripariakin näkee vähän tuolta. Ja... On melkoinen tuo magneetti. Ja... On hyvä, että nämä DD-audio, nämä kaapelit. Onkohan nuosta kasit tai kympit ja kummat. Mitä on tää uusi hieno kiiltävä loko? Ja mä tykkään, kun tää, tässä ei ole niin mitään järkyttävää makkaraa, mikä nykyään on tapana laittaa, mistä ei ole mitään muuta kuin haittaa. Ja tähän on tuttu korkeutta, vaan, korkeutta vähän lisää vaan, mutta ei leveyttä. Se on näissä muissa tosi hyvä homma. Näissä passoissa. Siellä lukee Redline. Ja tuolla DD Audiota ja... Rungoskin lukee dd ja tuolla on DD-audiota. Ja... Mutta joo, tämmönen. Otan tuohon seuraavaksi viereen taton. Tuon tuon 715 sen, niin verrataan siihen sitä sitten. No nyt on vierekkäin nämä 715D ja 815D. Niin. Joo. 
Varmaan on paras, että mä en sano mitään. No, on nää eestä hyvin samannäköiset, mutta tuota... Muuten näissä ei olekaan sitten mitään samaa. Tai no tuo alaripaari varmaan on, mutta... Kyllä se vastaavan näköinen on hyvinkin. Tässä vaan vähän isompi tässä 715. Joo. Mä tässä vähän vielä pyörittelen näitä näin. Kuvataan vähän lisää vielä. Mä oon niin yhdellä käyllä vaikea liikutella tätä. Tai varsinkin tätä. Tätä iso vaikea liikutella yhdellä käyllä. Mä voin pätkästä videota vaan poikki. Tämmöstä. On tuo niinku hieman järeemmän näköinen. Tuo 800 sarjaa. Ylhäältä nämä tosiaan on hyvin samannäköiset, että tässä ei käytännössä mitään eroa, kun ylhäältä päin katsoo, mutta... Muuten tosiaan näissä onkin sitten ero. Katsotaan vielä magneeteista tehonkeesta. Sitten riittää kyllä. Tähän video. No niin. Kyllä onkin tämä massiivinen, kun vertaa tähän toiseen. On kyllä tuota. Huomattava koko ero. Kyllä. Eikä täällä oli 600-1200 wattia, 3600 wattia piikki ja täällä 1000-2000 wattia RMS ja 600 wattia piikki. Joo, semmoista. Tähän onkin hyvä lopettaa tämä video. Saa nähdä milloin kerkiä testaamaan. Toivottavasti lähiaikoina.